ಅಶಾವಾದಿಗಳಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ ಬೇಸಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಯೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮತ್ತು ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಯಾವುದೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಸೀರೀಸ್ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ತಂದು ತಂದಂತಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ತಪ್ಪದೆ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಲರ್ಸ್ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದೇನೆಂದರೆ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಈ ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಈ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ಸೊ ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಶಾವಾದಿಗಳಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿರೀಸನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿರೀಸ್ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಇಂ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನೀ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಿಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಯೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೊ ಬಯೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಹಿಯರ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವೇನು ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಬರೀ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಬರೀ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಓದುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯುನಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ ಓಕೆ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಬಯೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಸಲ ಓದ್ಬಿಡುವ ನೋಡಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೈಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಹಾಂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಅ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೌ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಚ್ ಆನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆನ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟ
ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟಿಶ್ಯೂ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ಒನ್ ಗೋ ಅಬೌಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟಿ ಸಿ ಎ ಅಂತ ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಟೈಕ್ಲೋ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫುಲ್ ಏನು ಎಬ್ರಿವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಟಿ ಸಿ ಎ ಓಕೆ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟಿ ಸಿ ಎ ಜೊತೆಗೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಸಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಪ್ಟೈನಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಲರಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಂತರ ಈ ಸ್ಲರಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಚೀಸ್ ಕ್ಲೋತ್ ಆರ್ ಕಾಟನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಥರದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಓಕೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಸೊ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ಒನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗಾಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಏನು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ದ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಎರಡು ಫ್ಲೂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪೂಲ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫೌಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಎನಲೈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಈವನ್ ನೀವು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಥರ ಥರದ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿಶ್ಯೂಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಯಿತಾ ಸರಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಫೆಸ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಸಪರೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿರಿಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ನಾನು ಓದುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್
ವಾಟರ ವಾಟರ್ ವೇಪರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಆ್ಯಶ್ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಆ್ಯಶ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಆ್ಯಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರು ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಸಿ ಎ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೋಟರ್ ಪೆಸಲಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ಸ್ಲರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ನಾನೀಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಫ್ರಮ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬೈ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಡ್ರೈ ಸಹ ಇನ್ ಇನ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರೈ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಶ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಶ್ ಸೊ ಈ ಆ್ಯಶಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಂತರ ಪುನಃ ಅನಾಲಿಸ್ ಪುನಃ ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ಈ ಏನು ಐಯನ್ ಕಂಟೇನಿಂಗ್ ಸಲ್ಫರ್ ಕಂಟೇನಿಂಗ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟ್ ಫೈನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟೇನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆರ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಪಿ ಓ ಫೋರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎನಿ ಐ ಎಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸ ಸರಿ ಸೊ ಇವುಗಳು ಈ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ ಆರ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈಲ್ ಅನಲೈ ವೈಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಅ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆ
ಆದರೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು ಲೈಕ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಈ ಲೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಏನಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದು ಫಾಸ್ಫೇಟು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋನ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ಇದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಂ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವರು ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ ಬೇಸಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀಟ್ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಂ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿಂದ ಸಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಿರುವಂಥದ್ದು ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಎಸಿಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆನ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಿಥೇನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಫೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ದೇ ವೇರಿ ದೇ ಚೇಂಜ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಂತರ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದರನ್ನು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಫೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವುದು ಅದರನ್ನ ಸಹ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದಿಸ
basic amino acid and neutral amino acid iga e line in the question bandide ne 2020 alli basic amino acid yavudu anta that is lysine okay ee sala neutral amino acid anta question barabodu uh, acidic amino acid bagyu question barabodu so this is very important line fine similarly i repeat once again amino acid uh, you know classification is based upon the functional group so number of amino group mate carboxylic group based on that again the amino acid can be divided into acidic basic and neutral amino acids hagene we have aromatic amino acids there are three aromatic amino acid tyrosine phenylalanine tryptophan okay a particular property of amino acid is the ionizable nature of amino group and carboxylic group so e uh, amino group and the carboxylic group uh, they are ionizable andre uh, e nh2 unta heluvantaddu they can uptake a hydrogen and they become they can become nh3 hage cooh can give their hydrogen to become coo minus so this is ionizable nature alva so adikke hence in the solutions of different ph bere bere solution uh, of different ph alli naavu amino acid anna iduvaga the structure of amino acid will be changing okay so adikke naavu heluvantaddu ee amino acid na ondu special property enandre zwitter ion property so idu amino acid idella amino acid e onde amino acid actually adre bere bere ph alli they have got a different structure so when an amino acid will be having both positive and negative charges in them andre carboxylic group nodi coo minus it is having a negative charge idu acidic charge acidic uh, uh, eno group agide nh3 plus is a basic alva so e property enide which is having both positive as well as negative charges so e property of amino acid enide or e form enide it is called as zwitter ionic form okay zwitter ionic form zwitter ionic form andre uh, they can take hydrogen or they can give hydrogen okay so adike heluvantaddu amino acid in the nature is amphoteric in nature adu ncrt alli illa just i'm telling they are able to show ampho amphi andre nu both okay amphoteric in nature andre they can act like both an as well as well as base so amphoteric nature of amino acid okay <clears throat> because they can act like a base as well as acid they can take up hydrogen or they can give hydrogen fine next so illige amino acid bage already discuss maadi aitu next coming to lipids 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 are water insoluble water alli lipid dissolve agudilla right they could be simply fatty acids a fatty acid uh, has a carboxylic group now lipid andre eno lipid can be many types wax is a lipid oil is a lipid fat is a lipid just a fatty acids is also lipid fatty acid andre eno fatty acid nan hege nenpidkolta idde andre fatty acid andre it's a fat acid ನಾನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೇಲಿದೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪಾಮಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟೂ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದು ಫ್ಯಾಟು ಇದು ಆಸಿಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗೋಟ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಫಾರ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಏನಿದು ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಈ ಥರ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ okay sometimes it can be just a fatty acid so fatty acid alli enirovantaddu 
ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ ಇದೇನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ this is r this is carboxylic group yeah so we r group now in nan in torside it can be just methyl sometimes or it can be ethyl or it can be higher number of ch2 ಸೊ ನಾವೀಗ ಪಾಮಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸೋರಿಸುವಾಗ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ವಾಸ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ ಫ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇವನ್ ಅ ಹೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಇನ್ ಪಾಮಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾಮಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಪಾಮಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ವಾಸ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಇಫ್ ಐ ಶೋ ಯು ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಪಾಮಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಫಾರ್ಟೀನು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ವಾಸ್ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಹಾಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ಓ ಎಚ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಏನಾದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ನೈನ್ಟೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಪಾಮಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಮಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಪಾಮಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಫಾರ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಓ ಎಚ್ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಇದು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಮಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅರೆಕಿಡೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅರೆಕಿಡೋನಿಕ್ ಆಸಿಡಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿದೌಟ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ರಿಚ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂಫಾ ರಿಚ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಫಾ ಅಂತ ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ಕೆಲವು ಆಯಿಲ್ ರಿಚ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂಫಾ ಅಂತ ಪ್ಯೂಫಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಪಿ ಯು ಎಫ್ ಎ ಪ್ಯೂಫಾ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಸೊ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೊ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ Uh, in the fatty acid adike unsaturated fatty acid anta hesaru when there is no double bond at all in entire fatty acid it is called as saturated fatty acid so fatty acids are of two types saturated and unsaturated right so another simple lipid is glycerol which is trihydro uh, trihydroxypropane trihydroxypropane trihydroxy idu glycerol na structure nodi ಟ್ರೈ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಟ್ರೈ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ಲಿಝರಾಲ್ ಸೊ ಗ್ಲಿಝರಾಲ್ನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಸೊ ಈ ಥರದ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಹ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಈ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅದರ ಅದಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲಿಝರಾಲ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಅಂತ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು ಬಂದಿದೆ ಸಹ ಸೊ ನೀಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಲಿಪಿಡ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತ
ಸೊ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಹ ಬನ್ ಬರ್ಬೋದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಸಹ ಬಂದಿದೆ ಲೆಸ್ತಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ ಲೆಸ್ತಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನೋಡುವ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡ್ ಎಸ್ಟರಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಸೊ ಯಾ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಪ್ರೋಪೇನ್ ನಂತರ ಮೆನಿ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಬಾಂಡ್ ಏನು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಬಾಂಡ್ ಏನು ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಎಗೈನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಯೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫೌಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ಟರಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟರಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋನೋ ಗ್ಲಿಸರೈಟ್ಸ್ ಡೈ ಗ್ಲಿಸರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈ ಗ್ಲಿಸರೈಟ್ಸ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮೋನೋ ಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಟ್ರೈ ಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಗ್ಲೈ ಡೈ ಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಚೈನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋನೋ ಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಡೈ ಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಚೈನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಇಸ್ ಡೈ ಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಟ್ರೈ ಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಒನ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈ ಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈ ಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಒಂದು ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಒ ಎಚ್ ಒ ಹೆಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಚೈನ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಚೈನ್ ಸೊ ಟ್ರೈ ಗ್ಲಿಸರ್ ಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ವಿತ್ ದ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಚೈನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈ ಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಡೈ ಇಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಚೈನ್ ಮೋನೋ ಇಸ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಚೈನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಓಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನು ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋವರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಿಂಜಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋವರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಆಯಿಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಓಕೆ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೇನಿಂಗ್ Uh, as the oil itself in the winter when they have a lower melting point coconut oil they will become solid in the winter alwa so they are fat so melting point alli uh, high iruvantaddu in the case of coconut oil next can you identify a fat from the market igaste helide some lipids have phosphorus lipid alli phosphorus idre and a phosphorylated organic compound in them so they are called as phospholipid aste so cell membrane alli nabu phospholipid anna noduvantaddu because fatty acid mele you know phosphate attach agiruvantaddu hage there is a type of lipid called as lecithin which is an example for ph
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡುವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹವ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹಿಟರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಹೆಟರೋಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೆಟೆರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಂತಹ ರಿಂಗ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಶುಗರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೆಸರು ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಸ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ದೀಸ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದು ಇದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅ ಬೇಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಡಿನಿನ್ ಗುವಾನಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಥೈಮಿನ್ ಯುರಿಡಿನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎಡಿನಿನ್ ಗುವಾನಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಯುರಾಸಿಲ್ ಥೈಮಿನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಶುಗರ್ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ವನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಟೈಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ಓಕೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಎಸ್ಟರಿಫೈಡ್ ಟು ದ ಶುಗರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಎಡಿನಿನ್ ಗುವಾನಿನ್ ಥೈಮಿಡಿನ್ ಯುರಿಡಿನ್ ಸೈಟಿಡಿನ್ ಅಂದರೆ ಎಡಿನಿನ್ ಎಡಿನಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಎಡಿನೋಸಿನ್ ಗುವಾನಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಗುವಾನೋಸಿನ್ ಥೈಮಿ ಥೈಮಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್ ಥೈಮಿಡಿನ್ ಯುರಿಡಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್ ಯುರಿನ್ ಸಾರಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್ ಯುರಿನ್ ಯುರಾಸಿಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಯುರಿಡಿನ್ ಹಾಗೆ ಸೈಟಿಡಿನ್ ಅಂದರೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಸೈಟಿಡಿನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಹಾಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ಶುಗರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಎಡಿನೈಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಡಿನಿನ್ ಶುಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಹಾಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥೈಮಿಡಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗುವಾನಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯುರಿಡಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟಿಡಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಈ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ವೆನ್ ಎಡಿನೋಸಿನ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಫಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಡಿನೋಸಿನ್ ಆಗುವಾಗ ಎಡಿನೈಲಿಕ
ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಹೆಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತು ಪಿರಮಿಡನ್ ಅಂತ ಪಿರಮಿಡನ್ ಅಂತ ಸೊ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಆರ್ ಐ ಎನ್ ಇ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ರಿಂಗ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಡಿನಿನ್ ಗುವಾನನ್ ಸೊ ಇದೆರಡು ಪ್ಯೂರಿನ್ ಹಾಗೆ ಪಿರಮಿಡನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಂಗ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಯುರಾಸಿಲ್ ಥೈಮಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಯುರಾಸಿಲ್ ಸೊ ಇದು ಮೂರು ಪಿರಮಿಡನ್ ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವುದು ಪ್ಯೂರಿನ್ ಪಿರಮಿಡನ್ ಸೊ ಅದಾಯಿತು ನಂತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಎಡಿನಿನಿಗೆ ಅದೇ ಯುರಾಸಿಲಿಗೆ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಸೊ ಯುರಿ ಯುರಾಸಿಲ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಯುರಿಡಿನ್ ಎಡಿನಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಎಡಿನೋಸಿನ್ ಓಕೆ ಎಡಿನಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್ ಯುರಾಸಿಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಶುಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಡಿನೈಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಮೇಜ್ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಡಿನೈಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಡಿನೈಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಡಿನಿನ್ ಶುಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ಥರದ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒನ್ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ವೇಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಸೊ ಲೋವರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ನಾವು ಸೊ ಇದ್ರನ್ನ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪುನಃ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಆಗ ಐ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಬೋಸ್ ರೈಬೋಸ ಇದೇನಿದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುಗರ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಶುಗರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೈಬೋಸ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಡಿ ಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೈಬೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಬೋಸ್ ಸಿ ಫೈವ್ ಹೆಚ್ ಟೆನ್ ಓ ಫೈವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಐದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಓಕೆ ಸೊ ರೈಬೋಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಶುಗರ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆದ ಶುಗರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಡಿ ಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೈಬೋಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನು ಅಂತ ಡಿ ಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿ ಆಕ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಡಿ ಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ ದ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಡಿ ಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಸೊ ಡಿ ಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ
ಫಾಸ್ಫೋಲಿಪಿಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಸಿತಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಲೆಸಿತಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಸರಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏನು ಒಂಥರದ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಲೆಸಿತಿನ್ ನಂತರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದೇನಿದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವೈ ಆರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟಿರಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಏನು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಿರಾಲ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲಿಪಿಡ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸೊ ನಾವು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅವುಗಳ ಇಮೇಜನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಆಯಿತು ಶುಗರ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ಸೊ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲಿಪಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿಸರಾಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ವೇರಿ ಶುಗರ್ ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಟು ಡು ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಶುಗರ್ ರೈಬೋಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಇಮೇಜನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಅದರ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ ಏನಿದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ವಿದ್ ಐಸೋಲೇಟಿಂಗ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಡ ಇಫ್ ಒನ್ ವೇ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಚ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್ ಸೊ ನಾವೇನೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಒನ್ ನೋಟಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್ ಸೊ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು
alva for the reproduction sake nucleic acid is involved when i'm talking energy is been produced yaar actually produce maduvantaddu glucose breakdown agi atp produce maduvantaddu so idella essential material yavudu glucose proteins andre carbohydrates proteins oils fat even oil and fat can also produce energy gotalva amino acid amino acid will be forming proteins only so idella enide they are primarily required for the body's development growth everything adikke naavu ivugalanna primary metabolites anta heluvantadu because they want for the body primarily avugal idre we are able to live if i don't have any sort of sugar if i don't have any sort of amino acid in my body i can't even survive allo adikke they are called as primary metabolites however when one analyzes plant fungal microbial cells one would see thousands of compound other than primary metabolites so plants alli fungal uh, cells alli microbial cells alli ondu tarada chemicals produce agutte okay those chemicals can be flavonoids alkaloids rubber essential oil antibiotics colored pigments scents gum spices ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಫ್ಲೆವೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ದೀಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ antibiotics produce madod yaru fungi yake why do they produce antibiotics for the defense purpose defense against uh, bacteria or to kill bacteria alva so it is not primarily required for an organism it is secondary mainly is secondary metabolites are required secondarily secondary andre yake that is for the defense purpose ಓಕೆ ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ವೈಲ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ನೋನ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಎಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಟಬೊಲೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ to transfer the genetic material alva uh, sugar andre they will be broken down to produce atp so they have a very recognizable identifiable function adare secondary metabolites ge they don't have a very particular important function in general they are re- required for the defense purpose so adikke ee group ge naavu heluvantadu secondary metabolites anta very important for neat exam yakandre neat 2023 2021 alli ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು plant fungal microbial cells and uh, underline maadi agide okay primary metabolites have identifiable functions and play known uh, roles in normal physiological function secondary metabolites in the host organism they are examples rubber drugs spices scents they have ecological importance and they are important for the defense okay so is to important and this is very important table lectin anta helo ondu group of secondary metabolite example kottidare drugs example so vinblastin helo anta du vinka rosia dinda uh, extract maadiruvanta ondu drug so pigment carotenoid anthocyanin are the pigment alkaloid morphine codeinin they are alkaloid used as medicine terpenoid so humans we use them for our use for the uh, economic ecological importance it has been used but in general now medicine agi use maartivi 
secondary metabolites that has been produced by organisms like fungi, plants, microbes. We use it for the medicine purpose and um, economic importance and as such. Fine. So, illige secondary metabolites is done and dusted. Very important for the NEET exam. Tumba select questions kedi dare. Next, bio macro molecules and the concept ide. So, ishtut na ven nodudvi? Metabolites bagi nodudvi? Adikku munche? Living tissue ali irwa lower weight organic compound nodudvi. That is nothing but the smaller units of carbohydrates, proteins, nucleic acid lipids. Next, bio macro molecule. Not very important for NEET exam. Recent 5 year ali questions barlila from this uh, paragraph questions barlila adri varsha barbahudu. There is one feature common to all those compounds found in the acid soluble pool. In Andreadu, they have molecular weight ranging from 18 to around 800 Dalton. Acid soluble pool ali, we are able to see molecular weight ranging 18 to 800 Daltons. The acid insoluble fraction has only four types of organic compound. Acid insoluble fraction ali nave node bohudu. Only four types of organic compounds, protein, nucleic acid, polysaccharides and lipids. Acid insoluble only we are able to see proteins, nucleic acid, polysaccharides and lipids. Acid soluble only we are able to see the molecular weight around 18 to 800 Dalton. Correct? <clears throat> so, next. These classes of, remember both of them are, uh, I mean, organic. These classes of compounds with the exceptions of lipid have molecular weight in the range of 10,000 Dalton and above. And the acid insoluble only 10,000 Dalton and above molecular weight irovantadu except lipid. For this very reason biomolecules that is chemical compounds found in living organisms are of two types. One those which have molecular weight less than 1000 Dalton. Less than 1000 Dalton. Inundu, these are bio, uh, these are micromolecules or uh, simply biomolecules, and those which are found in the acid insoluble fraction, that is macromolecules or bio macromolecules. So bio macromolecules is more than thousand Dalton. Alva, chemical compounds found in living organisms are of two types. That is one is Molecular weight less than 1000 Dalton, usually referred to as micromolecules or biomolecules. Those which are found in the acid insoluble fraction are macromolecules, acid insoluble only. We can call them as macromolecules or biomacromolecules. Dordu sandu ashte. Okay, next. <clears throat> the molecules in the insoluble fraction with the exception of lipids are polymeric substances. So, lipid in the hello do polymer Allah. Exception of lipid andre, what exactly they are trying to say is lipid is not polymer. Ex polymer Allah, not polymer. Acid insoluble ali, lipid, nucleic acid, carbohydrate, protein ide, adre, lipid is not polymer. Okay, so lipid is an exception. Ya ke lipid exception andre. Lipid any de ya. First thing they are not polymer. Adre why they are being kept under acid insoluble fraction? Why they are being kept under what uh, acid insoluble fraction? Even after having lesser molecular weight, ya ke intele koti dare. Then why do lipids host molecular weight do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction? Ya kandre? The reason being, lipid elli rovantadu, where do we get to see lipid? So lipid will be present in cell membrane. Along with present lipid uh, uh, sumne itara cytoplasm alli irodra jotege, they are also present in cell membrane, cell structure. So now, this experiment anna maadu aga, that is when we are... Uh, when we are doing this experiment uh, to extract the lipid, we break the tissue. 
so when we grind a tissue we are actually disrupting the cell structure as well so adrinda cell membrane alli iruvantaha intact aagi iruvantaha lipids ah break aagi chik chik pieces agutte alva so cell membrane and other membranes are broken into pieces and form vesicles which are not water soluble they are water insoluble therefore these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool water insoluble hage they are also uh, acid insoluble and that's why they will be going into acid insoluble pool yavudu lipid okay yake lipid uh, acid insoluble uh, pool ige hogudu anta gottayta because uh, the membrane and all uh, is made up the cell structure is made up of membrane alva so that will be broken down when we are actually breaking the tissue by motor and pestle so ee time alli they will become a membrane fragments and they will be forming a small small vesicle and they will be separated into acid insoluble pool so adikke ivugalanna naavu actually haakuvantadu macromolecular fraction anta helu idikke so enu namige sigutte we have a two pool alva acid soluble acid insoluble acid insoluble insoluble alli we are able to see carbohydrate protein and the sugar amino acid we get to see other than nucleic acid lipid correcta <clears throat> so acid insoluble pool will be having according to the statement it should be having no more than 100 dalton molecular weight sorry 100 alla 1000 dalton correct so lipid annasa now yake ille haakta idivi andre first of all they will be getting separated in acid insoluble pool adre weight if you see they don't have this weight they will be having they, they won't be having even more than 800 dalton definitely that is less than 1000 dalton they will have yavudu lipid so adikoskara lipid is an exception and lipids are not strictly macromolecule because their molecular weight is comparatively small they will be having smaller molecular weight <clears throat> also in one exception en andre lipid is not polymer adre namma protein nucleic acid carbohydrates ela enide they are polymer so if i pick ondu carbohydrate annu nanu pick madidre let's say starch starch is a polymer yake nan adanna polymer anta heltene because they made up of monomer called as glucose uh, protein example tagondre collagen anta nan ondu protein example tagondre collagen anna noduvaga it is a polymer yakandre it is made up of monomers of amino acids hage nucleic acid alli enu monomer enu what exactly is getting repeated in nucleic acid again and again that is nucleotides adre lipid alli they are not polymer they are made up of glycerol and fatty acid fatty acid alli yeah carbon hydrogen will be repeated ch3 4 uh, 14 times repeat aguvantaddu ide adre they are not monomer okay because they are not made up of one thing getting repeated lipidally glycerol nodabodu naavu fatty acid nodabodu punna fatty acid alli acid is one group uh, ch3 ch2 getting repeated is another part so it is not having a monomer yavudu lipid okay so this is important for neat exam that is yake ee lipid heluvantaddu exception uh, when it comes to uh, bio micromolecule bio macromolecule concept athava uh, eno bio molecules matte bio macromolecule concept ige bandaga lipid is yake exception yake lipid polymer alla so idu assertion reasoning type adantaha questions alli uh, you can expect question related to lipid okay okay so acid soluble pool will be representing roughly uh, the cytoplasmic composition the macromolecules from the cytoplasm and organelles become the acid uh, insoluble fraction ela macromolecules is of acid insoluble acid soluble alle enu uh, enu cytoplasmic composition anu now noduvantaddu hage avugala size est irbeku insoluble pool alli soluble acid soluble pool alli 
it is 18 to 800 dalton approximately 18 to 800 dalton alva so that is about uh, yeah so ili summary kottidare Together, they represent the entire chemical composition of living tissue. In summary, we represent the chemical composition of living tissue from abundant point of view. The range uh, and the, uh, arrange them class-wise. We observe water is the most abundant chemical in the living organism. Important for neat exam, water is most abundant chemical. E table is important. Table alu kotti dare. Followed by proteins. Carbohydrates, lipids, nucleic acid, ions are least. Ashte. So, illige, we are done with the uh, macromolecule, micromolecules concept. Andre namma living tissue alli, molecule, uh, molecules in a concentration uh, basis agi. Andre molecular weight basis agi. Hegi divide maar We have seen. Next, let's see about protein. Protein andre enu nothing but made up of amino acids. Amino acid bagi de detail agi nodi aitu. Uh, that is, it is a smaller weight molecules in the organic compound. Water ins insoluble compound aliru vantadu. Iga, when many amino acids come together, what they form? They form protein. Protein are polypeptides. They are linear chain of amino acid linked by peptide bond. Bond enu between amino acid and that is peptide bond. Important for neat exam. Each protein in a polymer amino acid, uh, each protein in a, is a polymer of amino acid. Already heard it, protein is made up of amino acid. And the, each protein is a polymer of amino acid. And H2 amino acids, the 20 amino acids. List here, already now, already now, we have to say alanins, alanins, cysteine, proline, uh, tryptophan, lysine, nidala, amino acids. A protein is the heteropolymer. Uh, a protein is a heteropolymer, not a homopolymer. Andre, this is important. One protein anna nanu consider madhre, let's say collagen. Collagen is a polymer. It is made up of a monomer called as amino acid. Andre, they are not repeatedly made up of same type of amino acid. They are made up of different type of amino acid. That is why protein is a heteropolymer. A homopolymer has only one type of monomer repeating. Uh, n number of time, this information about the amino acid content is important as later in your nutrition lesson. So, Heteropolymer, homopolymer meaning gain unta heli ravantadu. Gotti landri you can go through, otherwise you can uh, mark that as well. Fine. Next. Next in important andre, they have told about uh, basis of the, you know, dietary basis ali, they have talked about, about, uh, about proteins. So, dietary proteins are the source of essential amino acid andre. Why exactly we are discussing about protein, amino acid? Because they are also important for diet purpose. Alva. So, dietary proteins, Andre, they are the proteins which are made up of essential amino acid. So, essential amino acid, Andre, no. So, again, amino acids based upon their diet are of two groups. They are being classified into two groups. Essential amino acid, non-essential amino acid. Essential amino acid and the amino acids uh, which belongs to essential amino acid group, they are very much required for the metabolism, growth, development. Okay, that is essential amino acid. Therefore, amino acids can be essential or non-essential based upon the diet. The latter are those which our body can make while we get essential amino acids through our diet. So, this is the definition of Non-essential amino acid. Uh, Non-essential amino acid are the one that we, our body will be making by itself. So now, tagol be kagila dietally. Essential andre it is essential because we don't have in our body. That is why uh, we have to take through the diet. New keller bodo. He gala English movies alila mathedu agala itara. Let's buy some essentials. Essentials alain varute. Sugar, tea powder, alva. Nan maneli tea powder illa. Andre, I am not able to make tea powder on myself. That is why I am going to grocery and buying this essential. Alva. Aditar nama body allo. We don't have these 
essential amino acid if i have why should i go and eat some food which has essential amino acid alwa so essential amino acid are the one that we have to take through the diet so while we get essential amino acid through our diet or food okay that is the definition of es uh, essential amino acid non essential are the one that our body can make proteins carry out many functions in living organism ha now coming to a very 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 important neat 2020 alli ee table anna kelidare that is different proteins and their function collagen intercellular ground substance trypsin is an enzyme insulin is a hormone antibody for the fighting uh, the infection agents receptor sensor reception glut idu thumba important idu actually kediruvantadu glut 4 anta heluvantadu it's a transport protein which will be helping in the transportation of glucose into the cell okay so that is what is been given protein will be carrying many function anta ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನಿಮಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕೊಲಾಜನ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ ರುಬ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ ದಟ್ ಇಸ್ ರುಬಿಲೂಸ್ ಬಿಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು ಬರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಾಂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಓಕೆ so again important neat 2020 alli question has come from collagen so illige protein is also done which is made up of amino acid protein is a polymer next polysaccharide polysaccharide made up of many saccharides made up of many monosaccharides idu once again acid insoluble pool acid insoluble pellet alli iruvantaddu also has a polysaccharide as another uh, class of macromolecule ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪಾಲಿಸಾಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ದೇ ಆರ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ದೇ ಆರ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಪಾಲಿಸಾಕ್ರೇಡನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಥ್ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕ್ರೇಡ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿಸಾಕ್ರೈಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕ್ರೈಡ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನೀಟಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಸಾಕ್ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿಮರಿಕ್ ಪಾಲಿಸಾಕ್ರೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕ್ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್ ಎಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇಸ್ ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಾಕ್ರೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಿಂದಲೇ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಮ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿಮರ್ ಇನ್ಯುಲೆನ್ ಅಂತ ಪಾಲಿಮರ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ನೀಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಯುಲೆನ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಲಿಸಾಕ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಸೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ದ ರೈಟ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಸಾಕ್ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಎಂಡ್ ರೈಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಸೊ ನಾವೊಂದು ಪಾಲಿಸಾಕ್ರೈಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಸೊ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮೋನೋಮರ್ ಡಿಫರ
now coming to starch so starch will be having a secondary structures starch forms a helical secondary structures and starch starch can hold iodine molecules in the helical portion so starch chain ide again image kodlilla illi starch chain ide they can form a helical structure okay so ee helical structure iro karana navu starch anna iodine solution jothe mix maduvaga uh, the starch will be turning into deep blue yakandre ee iodine enide they will be stuck inside the helical structure of the starch okay cellulose but if you see cellulose they cannot hold iodine only starch will be able to hold iodine that is why they will be turning blue in color starch can hold iodine molecule in a helical portion adre glucose uh, glycogen matte yavudu um, cellulose specifically they can't hold uh, uh, iodine cellulose won't be turning into deep blue iodine mix maduvaga okay so star structure kodidare just glycogen a structure kottidare nodi so they have got a free end and we are able to see the end where there is a branches that is the representation of glycogen free end ge heluvantaddu reducing end non free ge heluvantaddu uh non reducing end fine so cellulose ill iruvantaddu plant cell wall alli you all know about it paper is made from the uh, plant pulp and cotton fiber is nothing but cellulosic there are even more complex polysaccharides they have a building blocks amino sugars and chemically modified sugars for example <clears throat> glucosamine and acetyl galactosamine they are the sugar that will be having amino group they are amino sugar or they are modified sugar so example for amino sugar yavudu glucosamine and acetyl galactosamine more complicated sugar exoskeleton of arthropod yavudu a polysaccharide called as chitin these complex polysaccharides are mostly homo homo polymer so exoskeleton of arthropod alli iruvantad yavudu chitin which is also a polysaccharide okay so that is about polysaccharide next nucleic acid nucleic acid alli nucleotide bage detail agi discuss maadi agide so adike sanna paragraph kottidare regarding nucleo nucleic acid the other type of macromolecules that one would find in the acid insoluble fraction acid insoluble fraction alli iruvantad yavudu nucleic acid of any tissue is a nucleic acid these are these are polynucleotide made up of polymer of nucleotide monomer yavudu nucleic acid alli nucleotides together with the polysaccharides and polypeptides they uh, these comprise as the true macromolecular fraction true macromolecular fraction is made up of what polysaccharide polypeptide polypeptide andre enu poly many peptide group peptide andre nu bond present between amino acid so polypeptide andre it is protein a type of protein polysaccharide andre nu carbohydrates so together with the uh, polysaccharides and polypeptides nucleic acid will be forming true macromolecular fraction so true molecular true macromolecular fraction uh, fraction consist of what three things excluding lipid for nucleic acid the building block is a nucleotide building block of protein yavudu amino acid building block of polysaccharide yavudu monosaccharides a nucleotide has three chemically distinct components already heli agide adu nitrogenous base uh, sugar and phosphate heterocyclic compound is nitrogenous base monosaccharide is ribose or deoxyribose phosphoric acid or phosphate these are the three chemically distinct components of nucleic acid fine heterocyclic compounds in nucleic acids are the nitrogenous base named adenine guanine uracil puna repetition already nodi agide navu adenine guanine anta heluvantadu purin aga uh, image alli nodidvi iga sentence form alli ide rest are pyrimidines the skeletal heterocyclic ring is called as purin 
and pyrimidine res respectively. The sugar found in the polynucleotides is either ribose or deoxyribose. Deoxyribose anna yoru 2 comma andre second place ali it is a deoxyribose. Absence of oxygen in the second position of the ribose. Nucleic acid contains deoxyribose is called as uh, deoxyribonucleic acid while the one that is having ribose is called as ribonucleic acid. Simple. So, I already discussed it. Easy. The sentence is underlined. You should already, you already got the class 10th. That is why you underlined it. Sugar found in polynucleotide ribose. Sugar is ribose. Deoxyribose. Okay. All important are underlined. Next. Structure of protein. Full scatter of biomolecules. Unfortunately, you should have a good notes for biomolecules chapter. Structure of proteins. So, we can actually divide proteins once again based upon their structure. Aita. Primary, secondary, tertiary, quaternary structure. So, that's the next Proteins, as mentioned earlier, are heteropolymer. That's repeated again. Proteins are heteropolymer, containing, contains strings of amino acid. Structure of molecules means different things in different context. In inorganic chemistry, the structure invariably refers to the molecular formula. Organic chemists always write a two-dimensional view of the molecules while representing the structure of molecules. So, e structure of proteins and an avu, bare bare tar the structure and nagi divide maad vudu based upon the dimension, based upon the arrangement actually. So, physicists conjure up the three dimensional view of molecular structure while biologists will be describing the protein structure at four levels. So, yao do four level the structure of proteins, primary, secondary, tertiary, quaternary. Primary structure of amino uh, structure of protein the sequence of amino acid, the positional information in a protein, which is the first amino acid, which is second, and so on is called as primary structure. So primary structure of protein it is just the long chain of amino acid. Idu primary structure of protein. Idu amino acid. These all are amino acid, amino acid, amino acid. Okay. So, the sequence of amino acid that is the positional information in a protein. Pratyondu position, uh, position, uh, pratyondu protein na position in it, that is amino acid information and primary protein kodote. A protein is image imagined as a line, the left end represented by the first amino acid and the right end represented by the last amino acid. This the first amino acid, this the last amino acid. Alva? Left end is represented uh, first amino acid, last amino acid. The first amino acid is also called as N-terminal amino acid. First amino acid is also referred as N-terminal amino acid. Yeah, okay. Let me just draw you uh, a structure of primary primary structure of uh, protein. Primary structure of protein is not drawn. So, Mm, not very clear. Let me draw then. Primary structure of protein and I now draw Madhwaga. I will draw, I will start drawing like this. Let me draw it as a glycine only. Glycine Martha Hoktini Agare. C double bond O NH Akbeko So, this is the long chain of amino acid I have drawn. It is a primary structure of protein. So, you first group which is this group, which is the first group. That is nothing but amino group. 
ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಬೈ ಸಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡು ಇದು ಸಹ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಡ್ರಾನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಒನ್ ಒನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಟೂ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ತ್ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾ ಮೂವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಅ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ರಿಜಿಡ್ ರಾಡ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಲಿಕ್ ಸೊ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಎಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ನೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೈನೋ ಅಮೆನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ of course only some portion of the protein thread are arranged in the form of a helix in proteins only right handed helices are observed other regions of the protein thread are folded into other forms which is called as secondary structure secondary structure and reno two dimensional structure athava we can call it as primary structure folded is called as secondary structure aste simple alwa ದ ಥ್ರೆಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹಾಲೋ ವುಲನ್ ಬಾಲ್ ವೆನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚೈನ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಅಪಾನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹಾಲೋ ವುಲನ್ ಬಾಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ of the protein is called as tertiary structure okay uh, e tertiary structure enide it is very important for biological activities of the protein nantra some proteins are an assembly of more than one polypeptide or a subunit the manner in which enandre ee ondu structure alli athava when we are able to see more than one 3D ತ್ರೀ ಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೀಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೊ ವೆನ್ ದ ಏನು ಚೈನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಫಿಯರ್ ಸ್ಫಿಯರ್ ಅರೇಂಜ್ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಈಚ್ ಅದರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಸ
but uh, two are identical to each other like eredu subunit two pairs actually they are identical to each other two of these are identical to each other hence two subunits of alpha type and two subunits of beta type so ee polypeptide chain ige alpha matte beta anta hesaru kottidare so two polypeptide uh, two alpha type two beta type anna naavu human hemoglobin alli nodavantadu that is quaternary structure of protein tertiary is 3d secondary is helix either helix athava ಈ ಥರ ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೀಟಾ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಥರದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಚೈನ್ ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿತ್ ಅ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಇದು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅವುಗಳು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಬೀಟಾ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ನಂತರ ಟರ್ಷರಿ ಟರ್ಷರಿ ಇಸ್ ಅ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇವನ್ ಮೋರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ the secondary structure is nothing but tertiary structure tertiary structure alli that is made up of hydrogen and disulfide bond ee 3d structure barbekadre hydrogen bond irbeku uh, in this protein along with the peptide bond hydrogen bond disulfide bond we are able to see quaternary will be including all of this and it will be the chain will be present one upon the other in the form of a hell in the form of a sphere in the form of a cube so that is about quaternary structure illige protein is done now coming to enzyme enzyme andre nu this is very important statement all enzymes are proteins but not all proteins are enzymes almost all enzymes are protein there are some nucleic acid that behave like enzyme so almost ella enzyme protein adre not all the enzymes are protein however exception just one that is ribozyme ribozyme ante heluvantadu it is a ribonucleic acid it is a uh, nucleic acid which is an enzyme one can depict an enzyme by a line diagram an enzyme like any protein has a primary structure so an enzyme like any protein has a primary structure amino acid sequence iruvantadu enzyme alli an enzyme like any protein has a secondary structure and tertiary structure so basically enzymes can have primary secondary tertiary as well as they can have a uh, like you know any sort of a structure so tertiary structure elladru idre like if a if an enzyme when you look at a tertiary structure we will notice that backbone of the protein chain will be folding upon itself the chain criss crosses itself and hence many cervices pockets are made so basically now tertiary structure and nodovaga we are able to see cervices many cervices and pockets are made in the tertiary structure of protein alva so ee cervices athwa pockets in the tertiary structure idu that is nothing but called as one such pocket is called as active site active site andre nu active site andre it's an it's a site that is present in an enzyme uh, we, i mean an, an active site of an enzyme is a cervice or pocket in, into which the substrate will be fitting so ondu uh, enzyme alli pocket ide active site ide andre in that place the substrate can go and fit in that active site so ee underline la namige gottayitu ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ದಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಕೆಟಲೈಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಟ್ ಅ ಹೈ ರೇಟ್ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮಿಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಎನ್ಸಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೆಟಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎನ್ಸಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಇನ್ ದ ಹೈಯರ್ ರೇಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ನೌ first of all enzyme matte catalyst na difference enu enzyme is nothing but called as bio catalyst 
ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಟು ಕೆಟಲೈಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೆಟಲೈಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬಯೋ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ಎಟ್ ಇವನ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಎಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಓಕೆ ಎಬೋವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಸೊ ಹವ್ ಎವರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹೂ ನಾರ್ಮಲಿ ಲಿವ್ ಅಂಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ that enzyme is stable so retain they can also retain their uh, catalytic power at even higher temperature that is iga if you are extracting nan ondu enzyme anna thermobacillus bacteria athava you know extreme high temperature alli iruvanta bacteria inda extract madidre those enzymes will be active even in high temperature adre normally enzymes will be damaged in higher temperature so that is the main difference between the ಏನು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ದಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಟೂ ಮಚ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌವ್ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ಸೊ ದಿ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಟೂ ಮಚ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆದರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಇವನ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಚ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ thermophilic organism so about temperature and enzyme need to point print three alli question kelidare next ile en important inorganic catalyst matte namma uh, biological catalyst difference inorganic catalyst high temperature efficiently they can work namma enzyme will be getting damaged at high temperature above 40 degree enzyme isolated from the organism who normally live under extremely high temperature this is understood alva so 80 to 90 degree celsius allu work maadabodu if the uh, enzymes isolated from the organism who normally live under extremely high temperature ashte next chemical reaction again um ilen maadidar andre they have explained first about chemical reaction ಇದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಅದರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸಿ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಎನ್ಸೈನ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ವಿದೌಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ this is physical process another physical process is change in state of matter while when ice melts into water or when water becomes a vapor these are also physical process however when bonds are broken uh, and the new bonds are formed during the transformation this will be called as chemical reaction not important barlila eshwarek barlila example kotidare in an organic chemical reaction similarly hydrolysis of starch into glucose is an organic chemical reaction yake hydrolysis of starch into glucose is an organic um, oh god it's an organic uh, uh, chemical reaction because navili chemical bond na break agodana nodabodu okay rate of
for every 10 degree changes in either direction. So this is something related to enzyme. General rule of thumb is that rate doubles or decreases by half for every 10 degree changes in either direction. Catalyzed reaction proceed at rates vastly higher than that of uncatalyzed ones. Catalyzed and enzyme catalyzed we are referring to. When enzyme catalyzed reaction are observed, the rate would be vastly higher than the uh, than the same but uncatalyzed reaction for example ilkotidare so what exactly they are trying to say is enzyme irovaga in the presence of enzyme uh, the rate of enzymatic reaction is very fast enzyme illa andre they are very slow that is what they are trying to say okay We have an example of carbon dioxide and water getting converted into carbonic acid in the presence of carbonic anhydrase. Again important, in the absence of any enzyme, this particular reaction that is carbon dioxide with water now jate mix maadu vaga, carbonic acid in produce agbeko, in the absence of enzyme they are very slow. That is with about 200 molecules of carbonic acid. 200 molecules of carbonic acid being formed in an hour. However, by using the enzyme carbonic anhydrase and I use Madhavaga, in Agavantadu, 6 lakh molecules being formed for every second. So, this is the speed of enzymatic reaction when there is presence of enzyme. The enzyme has accelerated the reaction rate by 10 million times, 10 million times. The power of enzyme is incredible, incredible indeed. Gotaita. Next, Illi. There are thousand types of enzymes, each catalyzing a unique chemical or metabolic metabolic reaction. So, uh, e enzymatic reaction here, it can be even multiple step. When each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex or different enzyme, it is called as metabolic pathway. Metabolic pathway and renu, it's a multi-step chemical reaction when each of the steps is catalyzed by the same enzyme complex or different enzymes. Metabolic pathway. Example in the metabolic pathway is glycolysis. <coughs> Breaking down of glucose into pyruvic acid. This is actually multi-step uh, pathway. Do. Metabolic pathway. So, this is actually a metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic reaction. So, glycolysis is 10 enzymes. It is a 10 step process. Class 12th the respiration chapter. So, glucose oxygen that is in the presence of air. Now, aerobic respiration that is glucose will be broken down to produce pyruvate and this pyruvic acid will be with the help of oxygen they will be giving rise to carbon dioxide ATP what right Adre, similar process with the absence of oxygen that is aerobic ana anaerobic respiration only sorry uh, yeah anaerobic respiration only, uh, what exactly we are able to see is Instead of carbon dioxide ATP water, now lactic acid production is not available. Okay. Nantra. Similarly, in the aerobic respiration in yeast, it can have fermentation. So, we are able to see production of ethanol, that is alcohol. Okay. So, more than the process is not available with the help of a same substrate. And with the different conditions, same substrate, different condition, different products are possible. Yaudala are different, different products. One is uh, lactic acid in the anaerobic respiration in skeletal muscle, ethanol that is in the fermentation in uh, uh, yeast. So, it is substrate same glucose. Hage in the aerobic respiration, uh, where we are able to see ATP water carbon dioxide. Fine. Next. How do enzymes bring about such high rates of chemical con uh, conversion? Anta? So, Puna, uh, actually this explains about uh, substrate, product, 
ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದು ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಸೊ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ವಿ ಹಾಲ್ ವಿ ಹವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೆಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೆನ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಟು ಪಿ ನಂತರ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೌ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೈಂಡ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಎಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ನಮಗೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿತ್ ಅ ಗಿವನ್ ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಪಾಕೆಟ್ ಆರ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಟವರ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ದಸ್ ಆನ್ ಒಬ್ಲಿಗೇಟರಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇ ಎಸ್ ಇ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೊ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ ನೇ ಲೇಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂಟ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ in other words the structure of substrate gets transformed into the structure of product the pathway of this transformation must go through the so called transition state structure there could be many more altered structural states between the stable substrate and the product implicit in this statement is the fact that all other intermediate structural states are unstable very important statement intermediate structural states are unstable stability is something related to energy status of the molecules of the structure hence when we look at this pictorial uh, through a graph it looks like a something as in the figure this one so e figure e uh, in heltare graph ali uh you should know what is uh, these things stands for so adranna artha maadkolva y axis y axis represents the potential energy x axis represent the progression of the reaction right through the transition state so you would notice two things the energy level difference between s and p illi eradu energy level difference anna neevu nodabodu between s and p so let's see what is it the energy level difference between s and p if p is at a lower level than s the reaction is an exothermic reaction one need not supply energy in order to form the product however whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring rea-
so the reaction without an enzyme will be needing lot of potential energy this is the reaction with enzyme it doesn't need that much of potential energy ee middle la lenide state transition state enide this is the state where it is the between state and the enzyme substrate jothege enu join agiruvanta state where the substrate is about to become product so that is a transition state here alva this is the transition state transition state correct okay now in on the terminology they will activation energy without enzyme activation energy with enzyme so activation energy without enzyme they uh, okay so without enzyme the enzymatic reaction requires more activation energy compared to the reaction with enzyme so reaction with uh, enzyme ge they require lesser activation energy compared to the one without enzyme so the difference in average energy content of s from that of this transition state is called as activation energy puna navu activation energy bagge discuss maadlikke idivi in uh, later as well so enzyme eventually brings down this energy barrier making the transition of s to p more easily so yava uh, yava reactionally enzyme ide that is in the enzymatic reaction less activation energy is needed so substrate to product formation is easier compared to the uh, the the reaction which is not having enzyme so yavdo ond reaction alli enzyme illa andre it it takes lot of effort it takes more activation energy to produce product from the substrate simple agi helbekandre ashte illi ide nodi s has to go through a much higher energy state or transition state one need not supply energy in order to form product however whether it is an exothermic or endothermic the s has to go through a much higher state of transition state without enzyme adre with enzyme idre they are easily able to convert into substrate to product in a higher rate next nature of enzyme action ಪುನಃ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎನ್ಸೈಮ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಅದರನ್ನು ಪುನಃ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಈಚ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎನ್ಸೈಮಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಅ ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ Uh, substrate and now join madadaga we are able to see enzyme substrate complex alva and this is very much short lived e complex enide this is very much short lived so they will be immediately converted dissociated into product enzyme plus product right the unchanged enzyme with an intermediate formation of the enzyme product complex so first again ondu yavde ondu enzymatic reaction anna consider madidre ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ಸೈಮಿಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ವೇ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದ ಕೆಟಲೈಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವೇ ಹೇಗೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಹಾಂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಿಮಗಿದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯಾ
ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ಇಟ್ ಶೇಪ್ ಫಿಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನು ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ದ ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಿಟೆಡ್ ಅದೇ ಥರ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಟಿಂಗ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ನೌ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅದರನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೆನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರೀ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಬೈಂಡ್ ಟು ದ ಎನ್ ಆದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಥ್ರೂ ದ ಕೆಟಲೈಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ವನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫೈನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೀ ಎನ್ಸೈಮಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಟ್ ಸಿ ಯಾವ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎನ್ಸಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಟರ್ ದ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ಸಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಸೈಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಟರ್ಷರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎನ್ಸಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎನ್ಸಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡುವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸೊ ಹೈಯರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ ಜನರಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಚೇಂಜ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಶೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎಚ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಟ್ ವಿಚ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ
ಸೊ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಸಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ದ ಪಿ ಹೆಚ್ ಹೈಯರ್ ದ ಎನ್ಸಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಎನ್ಸಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದ ಎನ್ಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೇಮ್ ವೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ಎನ್ಸಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎನ್ಸಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ and this point is called as optimum value optimum temperature optimum ph after that there is going to be decrease in the enzymatic reaction the rate of enzymatic reaction hage we have for concentration of the substrate as in when we increase the concentration of the substrate the enzymatic reaction is going to be more alwa and we have a maximum velocity the reaction ultimately reaches a maximum velocity called as v max after that there is no increase this is because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecule ya kitara aguvantadu yakandre we will be giving a specific amount of substrate for a specific amount of enzyme after a certain point substrate kali agibidute yakandre enzyme substrate anna product ak convert maadibittide alva so adike the enzyme molecules are will, will be only fewer than the substrate molecule so there is going to be saturation so there is no free molecules to bind with the additional substrate molecule adikke naavu ee tarada graph anna noduvantaddu so that is about concentration of the substrate hege effect aguvantaddu for the enzymatic reaction anta the activity of any enzyme is like very specific and it is sensitive at the same time so kelavu tarada chemicals when binding of the certain chemical can actually shut off the enzymatic activity adike anta chemicals ge heluvantadu inhibitor anta process ge heluvantadu inhibition anta so we are able to see enzyme inhibitor enzyme inhibition so ondu type of enzyme inhibitor anna kottidare that is competitive inhibitor enu competitive inhibitor anta nodva when the inhibitor closely resembles a substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme is called as competitive inhibitor gotta the competitive inhibitor andre enu anta neat 2023 alli bandide due to its close structural similarity with the substrate the inhibitor competes compete maduvantaddu with the substrate for the substrate binding site of an enzyme consequently the substrate cannot bind and as a result the enzyme action will be declining competition andre enu when exactly we are able to see competition ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ನಾವು ಸೇಮ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋರ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹೆಸರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಲುಕ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಅಲ್ವಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎನ್ಸಮ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸನಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಸ್ ಇದು ಟಿ ಸಿ ಎ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಬಾಟ್ನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಸೈಕ್ ಆ ಟಿ ಸಿ ಎ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದು ಸಕ್ಸನಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮೆಲೋನೇಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಬ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಸೊ ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋನಿ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಸ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಯಾರು ಮೆಲೋನೇಟ್ ಸೊ ಸಚ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಡೋರಿಡಾಕ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನಿಸ್ ಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನಿಸ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಥವಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಾಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು ಎನ್ಸೈಮ್ ವಿಚ್ ಕೆಟಲೈಸಸ್ ಆಕ್ಸಿಡ್ ರಿಡಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಉಲ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಸೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೋ ರಿಡಕ್ಟೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೋ ರಿಡಕ್ಟೇಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಗೆ ಜಿ ಹೇಳೋದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಗ್ರೂಪು ಎಸ್ ನಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೀಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಲೇಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟರ್ ಈಥರ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಪಿ ಟು ಎನ್ ಸಿ ಟು ಸಿ ಸಿ ಟು ಹ್ಯಾಲೈಟ್ಸ್ ಲೈಯೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕೆಟಲೈಸಸ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಬೈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದರ್ ದನ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಲೈಯೇಸಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಸಿ ವೈ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು ಥರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಇದು ಲೈಯೇಸಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎನ್ನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆನ್ ಎಸ್ ಐಸೋಮರೀಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಎನ್ಸಮ್ಸ್ ಕೆಟಲೈಸಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಸೊ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಸೋಮರೇಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದು ಐಸೋಮರೇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಥರದ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಐಸೋಮರೇಸ್ ಸೊ ಈ ಅದ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಥರದ ರಿಯರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪೊಸಿಷನಲ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಐಸೋಮರೇ
ओके सो द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम एंजाइम इज नॉट प्योरली मेडअप ऑफ प्रोटीन ओके प्योरली प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एस एपो एंजाइम सी एपो एंजाइम अंत आक्चुअली कैटलेटिकली इनआक्टिव आयता सो ना को फैक्टर्स आडा दिस एपो एंजाइम विल बिकमिंग द हॉलो एंजाइम दिस एपो एंजाइम विल बिकमिंग हॉलो एंजाइम हॉलो एंजाइम अंदर इट इस आक्टिव एंजाइम ओके क्वेश्चन बंद नी ट्वेंटी नईनटीन रीसेंट आगू बंद ओके ई रिपीट वन अगेन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एस एपो एंजाइम विच इज केटलेटिकली इनआक्टिव सो दे नीड टू बैंड विद को फैक्टर्स टू बी आक्टिव एंजाइम आक्टिव एंजाइम सर कॉल्ड एस हॉलो एंजाइम सो को फैक्टर्स ऐन दे आर् द वन दैट विल बैंडिंग टू एपो एंजाइम टू फॉर्म हॉलो एंजाइम सो देर आर् थ्री टेप्स ऑफ को फैक्टर्स ये प्रॉस्थेटिक ग्रूप्स को एंजाइम आंड मेटल अयॉन्स प्रॉस्थेटिक ग्रूप अंदर ऐन नोड़वा प्रॉस्थेटिक ग्रूप्स आर् नथिंग बट आर्गानिक कंपौंड एंड आर् डिस्टिंग्विश्ड बै अदर को फैक्टर्स इन दैट दैट दे आर् टईटली बउंड टू द एपो एंजाइम प्रॉस्थेटिक ग्रूप्स आर् टईटली बउंड टू द एपो एंजाइम इू आर्गानिक कंपौंड इश साको एक्सापल नोड़े पेरॉक्सी एंड कैटल विच कैटल द ब्रेक डाउन आफ हईड्रोजन पेरॉक्साइड टू वाटर एंड आक्सीजन हीम इज द प्रॉसेटिक ग्रूप एंड इट इस पार्ट ऑफ आक्टिव सैट ऑफ एन ऑफ द एंजाइम सो मकल इलीर लाइन को ट्वेंटी नईनटीन नीट एक्सामल ऐंमे रियाक्षन को हईड्रोजन प्रयोक् पेरॉक्साइड हेच टू ओ टू टू वाटर एंड आक्सीजन को इव एंजाइम इनवाल्व आगते यहाद को फैक्टर्स आर ऐनो क्वेश्चन को एंजाइम यू बेवंतु पेरॉक्सी अल्वा पेरॉक्सी अंत एंजाइम बेवंतु एंड कैटल विच कैटल द ब्रेक डाउन आफ हईड्रोजन पेरॉक्सैड टू वाटर एंड आक्सीजन हीम अंत प्रॉसेटि ग्रूप इन हिमोग्लोबि एंड इट इस पार्ट ऑफ आक्टिव सैट ऑफ एन एंजाइम ओके नेक्स्ट को एंजाइम को एंजाइम अंत वगेन इट इस एन आर्गानिक कंपौंड बट दे आर् असोसियेशन विद एपो एंजाइम इज इज ओनली ट्रांसियंट अरे टेमपररी फॉर् शार्ट ड्यूरेशन आफ टाइम ट्रांसियंट स्टेट नोड़ल इू सर ट्रांसियंट आर्गानिक कंपौंड आज इू एपो एंजाइम जो बॉंड वेरी ट्रांसियंट फर्दर मोर् को एंजाइम सर्व आज अ को फैक्टर्स इन नंबर आफ् डिफरेंट एंजमैटिक रियाक्षन एक्सापल नोड़वा यू अंत लाट आफ को एंजाइम आफ वैटमिन वैटमिन कूडले वैटम वैटमिन को एंजाइम सो नियासन अंत वैटमिन एन थ्री वैटमिन बी थ्री के को एंजाइम्स यू एन ए मत एन ए पी एन ए स्टैंड फॉर् निकोटिनम अडिन डईन्यूक्लियोटैड एन ए पी फास्फेट एन एम एन अंत को एंजाइम सह सो देर आर् डिफ्रेंट को एंजाइम्स फॉर् डिफ्रेंट प्रोटीन सो दिस जस्ट वन एक्सापल लास्ट टाइप आफ को फैक्टर्स अ नंबर आफ एंजाइम रिक्वयर् मेटल अयॉन्स फॉर् देर आक्टिविटी विच फॉर्म्स कॉर्डिनेशन बॉंड विथ सैड सैड चेन्स आफ एन आक्टिव आसिड आक्टिव सैड एंड द सेम टाइम फॉर्म वन आर् मोर् कॉर्डिनेशन बॉंड्स वि सबस्ट्रेट सो सबस्ट्रेट जो एंजाइम जो मेटल अयॉन्स बॉंड आगुंतु सो दे वि फॉर्मिंग अ कॉर्डिनेशन बॉंड विच सैड चेन एट द आक्टिव सैट ऑफ एन एंजाइम एट द सेम टाइम फॉर्म वन आर् मोर् कॉर्डिनेशन बॉंड वि सबस्ट्रेट एक्सापल यू जिंक जिंक इट्स अ को फैक्टर फॉर् द प्रोटोलैटिक एंजाइम कॉल डस् कॉक्सी पेप्टिडी कॉक्सी पेप्टिडी डईजन चाप्टर बरवंत अद प्रोटोलैटिक प्रोटीन डईजस्टिंग एंजाइम आगे अदर को फैक्टर्स यू जिंक ओके सो कैटलेटिक आक्टिविटी लास्ट वेन द को फैक्टर्स इज रिमोवर्ड आलरे द एंजाइम विच टेस्टिफाइज दैट दे प्ले अ क्रूशल रोल इन द एंजमैटिक आक्टिविटी आफ् द एंजाइम सो इगे नम चाप्टर मुगीत सो समरी ओद इंपारटेंट मकड़े याकंद्रे नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के समरी क्वेश्चन बंद सो क्विक समरी सह ओदिबिड़ All although there is a bewildering diversity of living organism their chemical composition and metabolic reaction appear to be remarkably similar the elemental composition of living tissue and non living tissue ma matter 
appear also to be similar when analyzed qualitatively however a closer examination reveals that the relative abundance of carbon hydrogen and oxygen is higher in living system when compared to inanimate matter nodi id already naan helidene mark maadidene adre direct aagi ee line inda sa on sala question banditu ct athwa neat alli neat thumba old question paper inda ct maybe recently <coughs> CHO is higher in the living system compared to earth's crust okay that is what it means the most abundant chemical in living organism is water good there are thousands of small molecular weight biomolecules and uh, amino acid monosaccharide disaccharide sugar fatty acids glycerol nucleotides nucleosides nitrogen bases are some of the organic compounds in the living organism nimage anisbodu ma'am ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೋನೋಸಾಕ್ರೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ಡೈಸಾಕ್ರೇಟ್ ಶುಗರ್ ಇದು ಸಹ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಯಲ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸಮರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪಾಲಿಸಾಕರೈಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಪಾಲಿಸಾಕರೈಡ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೋನೋಮರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೋನೋಸಾಕರೈಡ್ ಸೊ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋನೋಸಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ಮೋನೋಸಾಕರೈಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ದೇ can form a bond and they can become disaccharide simple agi helbekadre disaccharide is nothing but it is made up of two sugar unit example yavudu sucrose maltose matte yavudu uh, lactose are example for disaccharide sugar next there are 20 types of amino acids five types of nucleotides fats and oils are glycerides in which fatty acids are esterified to glycerol phospholipids contain in addition phospholipid yeah is already now nodi agide so i won't be marking anything only three types of macromolecules protein nucleic acids and polysaccharides are found in living system only three types of macromolecules is statement important they are true they are there are they are true macromolecule lipid and include madlila nodi lipids because of their association with membranes separate in the macromolecular fraction bio macromolecules are polymers andre idu polymers idu polymers they are made of building blocks which are different proteins are heteropolymer made up of amino acid nucleic acids and okay nucleic acids are composed of nucleotides bio macromolecules have a hierarchy of structure primary secondary structure uh, tertiary quaternary structure nucleic acid will be serving as genetic material polysaccharides are components of cell wall in plants fungi exoskeleton of arthropods they also are, uh, are storage of energy example starch glycogen protein serve as variety of cellular function many of them enzyme antibodies receptor hormones structural proteins collagen is the most abundant ribosco is most abundant in biosphere already underline maadidene enzymes are protein which catalyze biochemical reaction in the cells ribosomes nucleic acid uh, with catalytic power proteinaceous enzymes exhibit substrate specificity require optimum temperature ph for maximum activity they are denatured at higher temperature enzymes lower activation energy of reaction and enhance great greatly at the rate of i repeat enzymes will be lowering the activation energy of reaction andre enzymes idre they will be reducing or lowering the uh, in activation energy of the reaction which will be causing for greater rate of reaction which will be causing for quick production of product from the substrate okay so a lower activation energy in the now graph uh, uh, is not of lot peak so a sanna peak iddu with the enzyme with the big peak is without enzyme so already torsidde aga idu enzyme enzymatic reaction having lower activation energy ashte nucleic acids carry heredity ha huh? easy so this is all about biomolecules so hopefully nimige ee video helpful agide anta telkondidene let's meet in the coming video until then bye